89.2 FM এর ব্র্যান্ড নিউ শো কেমিস্ট্রি নিয়ে আপনাদের সামনে আমি হাজির হয়েছি সারা ফাইরুজাইমা আজ আমাদের প্রথম পর্ব এবং প্রথম পর্বে আমাদের সাথে জনপ্রিয় দুজনের নাম বলে একজনকে হয়তো আপনারা ঠিক পেছনের মানুষ হিসেবে চিনবেন কিন্তু আরেকজন আমাদের খুব সামনের খুব পরিচিত আমি এক এক করে দুজনেরই পরিচয় করে দিচ্ছি আমাদের সাথে আজকে আছেন রিজওয়ানা রশিদ অনি অনি আপু আপু আছেন রবি আজিয়াটা লিমিটেডে এবং আমাদের সাথে আমাদের খুবই জনপ্রিয় ভূত এফ এম বললেই যার নাম আমাদের ভেসে ওঠে আর যে রাসেল এখন ভাইয়া কাজ করছেন ভূত ডট কম নিয়ে যদি আমি ভুল না করি ভূত এফ এম এর সাথে আমরা এত বেশি পরিচিত তো ভূত ডট কমটাতে এখনো আমরা আসলে পরিচিত ওভাবে হয়ে উঠেনি পেছন থেকে গল্পটা শুনি আমি আসলে ভূত ডট কমটা শুরু করি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে এবং টু থাউজেন্ড ভালোবাসা দিবসের ফরটিনথ ফেব্রুয়ারি এবং সেখান থেকে আমাদের জার্নি শুরু হয় এবং আমরা তখনও আসলে জানতাম না কারণ আমরা একটা খুবই ছোটো প্ল্যাটফর্মে কাজ করতাম এবং এখনও প্ল্যাটফর্মটা খুব বেশি বড় না তারপর আমরা যখন সেখানে শুরু করলাম এবং ধীরে 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 এই দুই বছরে আমরা আসলে অনেকটাই এগিয়েছি মানুষের ভালোবাসার কারণে সেটা সম্ভব হয়েছে এবং এখন তো আমাদের মানে যে ঘটনাগুলো তার বেস্ট ঘটনাগুলো নিয়ে বই প্রকাশিত হয়েছে বা তো একটা ফিল্মও হয়ে গেল এবং সামনে হয়তো আরও এরকম কিছু হবে হতে থাকে একদমই তাই আর সাথে যদি অনি আপুর কাছে আসে আপু আছেন হেড অফ কন্টেন্ট অ্যান্ড স্ট্রিমিং জেনারেল ম্যানেজার রবি আজি আতা লিমিটেড আমি কি ঠিকঠাক বলতে পেরেছি বলেছেন হ্যাঁ তো আপু তো কন্টেন্ট নিয়েই কাজ করছেন এবং একটা দুজনের মাঝে একটা কেমিস্ট্রি চলছে কন্টেন্টের একটু আপুর কাছ থেকে জানতে চাই মানে আমরা যেহেতু কন্টেন্টেরই কাজ করি ওটিটি বিঞ্চ তো একটা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট আছে লাইভ টিভি আছে ভিওডি কন্টেন্ট আছে তো আমরা আসলে হরর জনরা নিয়ে এর আগে কখনো কাজ করিনি সো আই থিঙ্ক লুকিং অ্যাট দ্য রেসপন্স অফ পিপল কেমিস্ট্রি ইজ গোয়িং গুড বিঞ্চ এবং হরর এবং রাসেল ভাই ইটস ওয়ার্কিং হ্যাঁ গুড সাইন রাইট আসলে সত্যি কথা বলতে কি যে আমরা যখনই মানে আমরা মনে করলাম যে কোনো ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বলি বা যাই বলি না কেন কেউ কিন্তু এই এই জনটাকে কোনো দিন ওন করেনি তো আমরা তখনই ভাবলাম যে এইরকম একটা জায়গায় আমরা কাজ করবো এবং আমরা কিন্তু মোটামুটি সেকেন্ড যে এপিসোড আসবে সেরকম একটা ঘোষণা দিয়ে ফেলেছি তার মানে আমরা এই জনটাকে ওন করেছি তো সেই কারণেই আমাদের যে দুটো লাভ হয়েছে একটা হচ্ছে যে এই জনটাকে ওন করার ফলে আমাদের যে বিশাল যে আমাদের যে লিসেনার্স আছে তারা তারাও এখন যে সমস্ত ঘটনাগুলো তাদের ভালো লেগেছে সেগুলো সামনে সামনে দেখতেও পাবে বিঞ্চের কারণে এবং আমি থ্যাংকস জানাই বিঞ্চকে যে এরকম একটা রিস্ক নেওয়া মানে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে কিন্তু হরর ফিল্ম করা খুবই রিস্কি খুবই রিস্কি এবং আমরা যেটা যে যে জায়গায় করিনি মানে এর অন্ধকারে হাঁটার মতন সেই রকম একটা জায়গায় যে বিঞ্চ এগিয়ে এসেছে এবং মনে হয়েছে যে না আমরা এই চ্যালেঞ্জ উইল টেক দিস চ্যালেঞ্জ এটা একটা অনেক বড় ব্যাপার আসলে একদমই তাই এবং ভূত ডট কমের সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্প জুজু আসছে কিন্তু এখন বিঞ্চ অ্যাপে এবং বিঞ্জের ওয়েব প্ল্যাটফর্মে দেখা যাবে সো আবারও যেহেতু বিঞ্জের কথা আসলো অনি আপুর কাছে আসতে চাই কেমন সারা পাচ্ছেন কতটা এক্সপেকটেশন ছিল যে আশা নিয়ে এই কেমিস্ট্রিটা জমিয়েছিলেন আপনারা না সেটা খুব ভালো পাচ্ছি এবং সেই কারণেই আসলে আমরা এখানে যখন ওয়েটিং রুমে ছিলাম তখন আমরা গল্প করছিলাম যে হাউ উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি মেক দ্য সেকেন্ড ওয়ান সাকসেসফুল মানে আরও আরও কীভাবে ভালো করা যায় তো আসলে এই হরর জনরাটাকে সত্যি কথা বলতে আমরা অত ভালো করে মানে মেকিংটার মধ্যে একটু ঘাটতি থাকে বা হয়তো একটু নলেজের গ্যাপ থাকে বা কিছু একটা থাকে মানে কোনো একটা কারণে দেখা যায় যে বাংলাদেশ এখনো কিন্তু মানে ইটস আ নিউ থিং এবং এবং সত্যি কথা বলতে যে এটার 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 সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে আমরা আরও বড় রিস্ক নিয়েছি যেটা পৃথিবী তার কোথাও নিয়েছে কয়টা জায়গায় নিয়েছে আই ডোন্ট নো সেটা হচ্ছে যখন আমি পিচ করলাম যে এই ঘটনাটা কিন্তু মানে আমরা হরর ফিল্ম বলতে বুঝি যে রাতে সব ঘটনা হয় সব সিকোয়েন্স রাতের এবং ভয় পাওয়াতে হলে অন্ধকারেই ভয় পাওয়াতে হবে আমরা পিচ করলাম অনি আপুদেরকে যে এইটা আমরা দিনের বেলায় করব আচ্ছা তো এইটা এটা না আমাদের খুব কষ্ট হয়নি বোঝাতে যে দিনের বেলাতে কারণ কেন তার কারণটা হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ভয়গুলো যদি রাতেও পায় মাঝরাতে তিনটার সময় তিনটার পরে বাংলাদেশে ভর দুপুর বলে একটা শব্দ আছে যে ভর দুপুরে অমুক জায়গায় যেও না গাছে নিচে যেও না এখানে যেও না ওখানে যেও না তো আমরা তখন মনে করলাম যে এই রকম কিছু একটা করি ভর দুপুরটাকে নিয়ে একটা ফিল্ম করি যে এই 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 জুজু কিন্তু ভর দুপুর বেলায় আসে চা বাগানের কোনো একটা জায়গায় এবং এই জিনিসটা বাংলাদেশের সবার জন্যই চ্যালেঞ্জিং ছিল যিনি সিনেমাটোগ্রাফার তিনি অনেক বড় একজন সিনেমাটোগ্রাফার তারও চ্যালেঞ্জ মনে হচ্ছে যে তো হরর ফিল্ম ভয় দেখাতে হবে ইটস আ বিগ চ্যালেঞ্জ 
তো এই জিনিসটা আমরা সাকসেসফুলি করতে পেরেছি কতটা জানি না তবে মানুষজন এর কথা বলছে মানুষজন ভালোবাসছে এটা আমাদের কাছে অনেক বড় এটাই আমার আসলে প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে যে এই হরর জেনারেটা এটা আসলে বাংলাদেশে এবং গ্লোবালি এটাকে কিভাবে মানে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এইভাবে ধরছেন কিন্তু গ্লোবালিও কি আসলে সব গল্প রাত ঘিরেই হচ্ছে যদি আমরা খুব ভালো কিছু বা সম্পত্তি যদি আইটি বা ইট যেটার কথা বলছি এটাও কিন্তু দিনেরই গল্প কিন্তু দিন শেষে যখন ভূতটাকে দেখায় তার জন্য কিন্তু অন্ধকার হয়ে যাওয়াটা খুব জরুরি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা কিভাবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে আসলে সত্যি কথা বলতে কি মানে যেটা আনসিন সেটা সবচাইতে বেশি ভয় তো আমাদের এইখানে জুজুর যে ব্যাপারটা সেটা আমরা আমরা বুঝিয়েছি যে এটা জুজুর ওভাবে কিন্তু ভূত দেখানো হয় ভূত দেখানো হয়নি মানে আমরা যদি এখন সত্যি কথা বলতে কি যে আমরা যদি ভূত দেখাতি দেখাতাম সমস্যাটা হয় কি যে ভূত ডট কমের ঘটনা যেগুলো সেটা সবচেয়ে সত্যি ঘটনা এখন এই সত্যি ঘটনার মধ্যে আমরা একেবারেই ওই রকম কোনো কিছু আনতে চাইনি যে একটা গ্রাফিক্যাল ইমেজ দেখাবো বা এরকম কোনো কিছু একটা দেখাবো একটা বাচ্চা ইমেজিন করে একটা প্লেমেট তার সেটাই হচ্ছে জুজু এখন এই জুজুটাকে আমরা আসলে চাইনি মানুষের সামনে এইখানেও আমরা চিন্তা করেছি যে জুজুকে যে যেভাবে ইমেজিন করেছে সে সেভাবেই তার মাথার মধ্যে জুজুর ছবিটা আঁকতে পারে জুজুর কি কোনো ফেস বা আমরা যেটা ভূতের সিনেমায় যেটা সবচেয়ে রিয়েলিস্টিক হওয়া দরকার হরের মেকআপটা তো তার মানে কি আমরা ভূতের কোনো ফেস দেখতে পাচ্ছি না না মানে আমাদের লুক নেই না আমাদের সত্যি কথা বলতে যেটা সেটা হচ্ছে যে মানে এই মেকআপটাই বা মানে আমরা যে ভূত দেখি এটা মানে যেরকম ভাবে আমাদের ভয় হয় ঠিক অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে আমাদের কিন্তু বেশ মানে হাসায় যে এইটা 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 কী দেখালো আমি তো এইটা ভাবিনি মানে আমি তো এইটা চিন্তাই করিনি এরকম কেন তো যদি আমরা আসলে এরকম কোনো কিছু দেখাতে চাই বাংলাদেশের জন্য স্টিল ইট ইস ভেরি চ্যালেঞ্জিং মানে বাট হু নোজ যে নেক্সট ইয়েতে হয়তো আমরা দেখাতে পারি সেটা যদি আমরা ওটা ফুলফিল করতে পারি ওই ডিমান্ডসলুটলি আর একটা জিনিস হয় কি যে আমাদের যেটা ভয় লাগে হ্যাঁ যে জিনের ব্যাপার থাকে না অনেক সময় এটা কিন্তু আসলে আমরা মানে যে নাম নিতে হয় না এরকম একটা ব্যাপার থাকে আমরা তো চেহারা নিয়ে বলছিলাম নাম নিতে হয় নাম নিতে হয় না তো ওটা হয় কি শুনে যতটা ভয় লাগে আর আমরা রিলেট করতে পারি তো ওটা আর ওই ভূত দেখানোর সাথে হয়তো জিনিসটার আমি জানি না মানে যদি এটা ভালো করে দেখানো যায় অবশ্যই খুব ভালো হবে কোনো কারণে যদি ওই জিনিসটা ভালো করে দেখানো না যায় তখন ওটা হরর না হয় ওটা কমেডি হয়ে যায় আর কি একদম আমরা সেটা করেছি যেটাকে আমরা আসলে ভূতটাকে দেখাইনি কনসেপ্টটা এবং ওই ভয়টা ভর দুপুরের যে ভয়টা সেটা ছিল ভয়ের গল্পের ক্ষেত্রে কি কোনো এজ রেস্ট্রিকশান থাকছে এটা অনে আপু বলেন আমাদের এইটা এজ রেস্ট্রিকশান তো আছে এটা একদম পিজি না আমাকে একটু ইয়ে করতে হবে এটা মনে হয় থার্টিন মানে একদম এইটিন না এইটিন প্লাস না বাট থার্টিন প্লাস আছে একটু তো ভূতের গল্পের সাথে একটু সাইকোলজিক্যাল ব্যাপারও বোধহয় বাচ্চাদের रिलेटेड থাকে আর একটু ব্লাডের ব্যাপার থাকে একটু গ্রাফিক্যাল কিছু ইমেজ থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ সিন হয়তো একদম ছোট বাচ্চাদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না তো এজ রেস্ট্রিকশান থাকবে কিছু একটা না আমি চিন্তা করছি আমি 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 যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে বাচ্চাদের জন্য না কিন্তু বাচ্চাদের জন্য আসলে কারণ আমাদের সত্যি কথা বলতে কি আমাদের নানি দাদি যাদের কাছে আমরা ছোটোবেলায় বড় হয়েছি তাদেরকে যখনই আমরা কোনো মানে রাতের বেলায় বেড টাইম স্টোরি বলতে কিন্তু আমাদের এই ভূতের গল্পগুলো একদম এবং আমাদের এই যে এইটাতে যখন বলে যে এই মা যখন বলছে এই খেয়ে নাও নাহলে কিন্তু জুজু আসবে ইজ মানে ইট ইস ভেরি কমন ইন আওয়ার ফ্যামিলি যে যখনই আমরা কোনো ধরনের এরকম কিছু বলতে গেছি আমার বলতে গেছি এই অন্ধকারে যেও না কিন্তু এটা আছে ওইটা আছে বাচ্চাদের প্রশ্ন করার কারণ তো এই জুজু টার্মটা কিন্তু বাচ্চাদের সাথে খুব রিলেটেড যে ঘুমাও নাইলে জুজু এসে ধরবে খেয়ে নাও না হলে জুজু এসে ধরবে এই এই জিনিসগুলো আবার দুষ্টামি করো না রাইট তো এটা এইখানেও আছে এবং আমার কাছে মনে হয় যে পুরো ফিল্মটার মধ্যে মানে সুপার মানে ইম্পোজড কোনো কিছু নাই আর কি মানে ফোর্স ফিট না জিনিসটা একদম ন্যাচারাল একটা ব্যাপার একদম জোর করে ভয় দেখার ব্যাপারটা নাই এবং আমাদের কাছে সত্যি কথা বলতে কি বাংলাদেশে আমি আবারও বলছি যে আমার কাছে মানে এখনো পর্যন্ত কিছু কয়েকটা কন্টেন্ট ছাড়া মানে ইন্ডিয়াতেও যে হরর ফিল্ম বা এরকম কোনো কিছু ভালো লেগেছে এরকম না আমি বলবো না যেরকম ভালো লেগেছে সো ইট ওয়াজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং ফর আস আমরা দেখতে চেয়েছি আসলে যে এটা কেমন হয় মানে এটা একটা ডেমো বলা যেতে পারে আসলে সত্যি কথা বলতে এক্সপেরিমেন্টাল একটা ডকুফিকশন এটা যে টোটালি মানে এক তো হচ্ছে এটা ট্রু ইভেন্টের উপর বেস করে বাট তারপরও সেটাকে পুরোপুরি আসলে ফিকশনাইজ না করে আমরা কিছুটা ডকুমেন্টারি স্টাইলেও করার চেষ্টা করেছি ওখানে রাসেল ভাই আছেন since all the stories are real right so i am going to dosho der uddeshe bolte chai doshok apnara amader ke shunchen abc radio 89.2 fm theke ebong shei sathe kintu radio abc er facebook page theke apnara am
সো যে কথাই ছিলাম আমি একটু দর্শকদের মনে করিয়ে দিলাম জুজু কোথায় আসছে না হ্যাঁ ওটাই বলছিলাম যে এটা একটু ডকু ফিকশন টাইপের যেহেতু গল্পটা কৌশিকদার ছিল সো কৌশিকদার অ্যাপিয়ারেন্স আছে এই কন্টেন্টে আমাকে করতে হয়েছে আর কি এবং দাও মানে অ্যাপ ইজ হন্টেড এখন বিঞ্জ অ্যাপ ইজ হন্টেড রাইট নাও এবং আই ওকে তুমি একটু অডিও করতে যাওয়া দরকার যে বিঞ্জ অ্যাপ কে হন্টেড বলে দাও এটা কিন্তু বিশাল বিঞ্জ এর ওভার ও যদি একটু ওয়েব প্রমোশন নিয়ে অনি আপুর কাছে জানতে চাই এখন কি হন্টেড প্রমোশন চলবে নাকি আমরা তো এখন জুজুকেই ফোকাস করে প্রমোশন করছি এবং পুরো এই মাসটা ধরেই আসলে আমরা জুজুকেই প্রমোট করব বাট অবশ্যই আমরা হররটাই প্রথম করছি পারি আগেও কিন্তু আমাদের ট্রু ইভেন্ট বেসড ইন্সপায়ার্ড বাই ট্রু স্টোরিজ এরকম বেশ কিছু কন্টেন্ট আছে সো আমাদের এখানে আসলে ড্রামা থেকে শুরু করে থ্রিলার ক্রাইম সবই আছে সো আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস হন্টেড ইটস আ হ্যাপি প্ল্যাটফর্ম আর এই প্ল্যাটফর্মে সব ধরনের কন্টেন্টই আছে সো দর্শকরা যদি কেউ মনে করেন যে জুজু দেখবে জুজু দেখা দেখে যদি খুব বেশি ভয় পায় তাহলে হয়তো সব সময় একটা একটা হাসির লাইক একটা একটা রোমান্টিক ধরনের কন্টেন্ট একদম কিন্তু ভূত নিয়া রাসেল ভাইয়ের কাছে যেতে গেলে মনে হয় সবকিছু ভূত আর ভূত এফএম থেকে শুরু করে ভূত ডট কম রাসেল ভাই ইজ অল ইন ভূত রাইট অলওয়েজ এত ভূতের মধ্যে কেন রাসেল ভাই আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে ব্যাপারটা হচ্ছে কি মানুষ আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে মানুষ তার এক্সপেরিয়েন্সের বাইরে যেতে পারে না তো একটা মানুষ সারা জীবন যা দেখেছে সে তাই করতে পারে তো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে আমি ছোটবেলা থেকেই মানে এই সমস্ত জিনিস যে এই যে মানে আমার কাছে এরকম মনে হচ্ছে যে ভয় পাচ্ছি কিন্তু টর্চ লাইট জ্বালিয়েও আমি হচ্ছে কম্বলের নিচে বই পড়ছি ভয়ের কোনো বই একটা সময় এরকম হয়েছে যে আমার ফ্যামিলির কাউকে সিনিয়র কাউকে বসে থাকতে হয়েছে চেয়ারে করে যে আমি বই পড়বো ভয়ের বই পড়বো বসে থাকতে হবে তো এই জিনিসগুলো আসলে ঘটে এবং ভূতের গল্পগুলো শোনার সময়কার অভিজ্ঞতাও যদি আমি একটু শেয়ার করি পার্সোনালি যে আমরা কাজিনসরা মিলে গল্প শুনতেই হবে ভূতে আমি আপনার গল্পের কথাই বলছি রাসেল ভাই এবং কথা হচ্ছে যে সবাই একসাথে লাউডে শুনি তাহলে ভয় কম লাগবে যে সবচেয়ে সাহসী সে একা একা রাতে কানে হেডফোন দিয়ে শোনে সো ভূতের গল্পের কিন্তু একটা আশ্চর্য জমানো যেহেতু জানা পুরো জিনিসটা আমার এটা করা উচিত তো আমার কাছে সেখান থেকেই শুরু এবং আমি সত্যি কথা বলতে আরও অনেক কিছু করেছি আমি অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে কাজ করেছি বহু দিন ধরে এখনও কাজ করছি স্টিল আই মিন অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমার কলিগস থেকে শুরু করে আমার ক্লায়েন্টস যারা আছে ক্লায়েন্টস অ্যান্ড কলিগস প্রত্যেকের ফোনে আমার নামটা হচ্ছে আরজে রাসেল হিসেবে সেভ করা রাইট রাইট এবং আমি যখন এই প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তখন হচ্ছে অনেক আপনার সাথে কথা বলতো ও তুমি এজেন্সিতে আছো মানে ব্যাপারটা এরকম তো আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে যে এটা আমার আমার লাইফে আসলে অনেক কিছু পাওয়া এখান থেকে এবং আমি অনেক মানুষের সাথে পরিচিত হতে পেরেছি অনেক মানুষের সাথে কথা বলতে পেরেছি অনেক মানুষের জীবনের ঘটনা আমি জানতে পেরেছি তো আমার কাছে এই ছোটবেলা থেকে কি ধরনের ভূতের গল্প শোনা হয়েছে এখনো কি ভূতের বই পড়া হয় কিনা বা হরর ফিল্ম দেখা হয় কিনা আমি হরর ফিল্ম প্রচন্ড পরিমাণে দেখি আমার খুব ভালো লাগে ভালো লাগে বাট এট দা সেম টাইম আমার ভয় লাগে হ্যাঁ মানে এই ভয় পাওয়ার ফিলিংসটাই মনে হয় খুব ভালো লাগে আমি বেশ কিছুটা সময় আমি জানি না জানেন কি না অনেকেই বলে যে মালয়েশিয়াতে আমি একটা সময় ছিলাম অনেকেই বলে যে মালয়েশিয়াতে প্রচন্ড প্রচুর জিদ আমি জানি না কেন বলে বাট এটা এটা আমি অনেকের কাছ থেকে শুনেছি সো অনেক সময় এমন গেছে যে দিনের পর দিন রাতের পর রাত আমি একদম পুরো ফ্ল্যাটে একা ছিলাম পুরো সব কিছু লাইট টাইট জ্বালিয়েছিলাম কিন্তু ওই লাইট টাইট জ্বালিয়ে আমি ভূতেরই হরর ফিল্ম দেখতাম ফিল হয়েছে এরকম যে জুজু আসছে না আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত সেটা হয় নাই আমি মাঝে মধ্যে এরকম হয় যে হয়তো আয়নায় তাকালাম মনে হয় যে হয়তো কিছু একটা দেখে ফেলবো হ্যাঁ হয়তো ভয় লাগবে 
বাট এই পর্যন্ত কখনো এরকম কোনো কিছু হয়নি থ্যাঙ্ক গড আমার কাছে কিন্তু সব সময় আয়নায় তাকানো মানে রাত্রেবেলা ঘুম থেকে উঠে যদি আয়না ক্রস করি মনে হয় আমি তো আয়নার সামনে থেকে সরে গেলাম কিন্তু একটা আমি যদি আয়নায় রয়ে যাই তাহলে কি হবে এই ভয়টা কিন্তু যায় না এবং রাত্রেবেলা এটা এটা অনেকের সাথে ঘটে ওছে মানে আমি আমি এই গল্প শৈলী বলে না আমি আমি একটা আমি একটা বলি সত্যি কথা বলতে যে মানে এরকমই আমার 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 এই পাশে হচ্ছে মানে এখানে হচ্ছে অনের রুম আমি বসে আছি ग्लैसिओं बारोटार समय रारोटार समय টিং 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 নিগোটা হয় কি ওটা মুভমেন্টের সাথে আপনাকে নোটিফিকেশন দিতে থাকবে তো আমি আমার হাজবেন্ড টিভি দেখছি তো টিং 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 নোটিফিকেশন বাসে আর কেউ নাই তো আমরা গেলাম একটু দরজার কাছে যখন যাই তখন দেখি নোটিফিকেশন থেমে যায় আবার যখন রুমের মধ্যে ব্যাক করি আবার টিং 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 নোটিফিকেশন আবার যাই আবার নোটিফিকেশন বন্ধ হয়ে যায় অসম্ভব তারপরে যখন আমরা ওই ক্যামেরা তো ক্যাপচার করে কিছু ইমেজ তো ওটার মতো দেখলাম যে সাদা একটা ইমেজ বিভিন্ন জায়গায় তো আমি সেটা কি করলাম সাথে সাথে যেই যেখান থেকে সিসিটিভি নেয়া আর কি আমাদেরই রবি শপ থেকে তা আমি ওদেরকে কমপ্লেন করলাম যে এটা কেন হচ্ছে ওরা বলা আচ্ছা হতে পারে একটা বাঘ ঠিকঠাক করার চেষ্টা করলো কিন্তু আবারও একই তো এরপর থেকে আমি যেটা করি যে আমি নোটিফিকেশনের ওই অপশানটাই বন্ধ করে রেখেছি ভয়ের ছোটে এখন পর্যন্ত এটা কোনো মানে কখনো এইটা ছাড়া যে এমন না যে বাসার মধ্যে আমি কখনো ভয় পেয়েছি বা কোনো কিছু দেখেছি বা কিছু বা দিস ইজ ভেরি অ্যাবসার্ড মানে এই এই একটা সাদা জিনিস বিভিন্ন জায়গায় এবং ওটা যখন আপনি একটু দূরেও দাঁড়ান কোনো নোটিফিকেশান থাকবে না ঠিক আপনি যেই রুমের ভিতরে চলে যাবেন অমনি নোটিফিকেশান থাকবে बेडरूमे तोला छवि देखी रात दौड़ाते दौड़ाते नहीं आस पीछे सदा एक अवयव मजार बेपारे प्राणी बटे आसलम <laughs> मन भय का মানুষের স্টোরি শুনেছি যত বেশি ভয়ের ঘটনার ভিতরে ঢুকেছি তত বেশি আমার এই জিনিসটা আসলে গা সওয়া হয়ে গেছে আমি বলবো যে পাঁচ ছয় বার বিঞ্জের এই এটা স্ট্রিম করলে ভয় অনেকটা চলে যাবে আমার মনে হয় দারুণ দারুণ এটা কিন্তু একটা ভালো মার্কেটিং ট্যাক্টিক একদম একদম এই পর থেকে রাসেল ভাইকে সব জায়গায় নিয়ে যেতে হবে একদম বিঞ্জের একটা প্রমোশন হয়ে যাবে মানে এটাই আমার কাছে মনে হয় যে না আমি তো আসলে আসলে তো অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিতে কাজ করি সো এটা মাঝে মাঝে বারবার চলে আসে ডিএনএর মধ্যে অর ডিএনএর মধ্যে চলে আসছে যাই হোক আমার কাছে মনে হয় যে মানুষজন যেটা দেখবে 
প্রচুর ভালোবাসা নিয়ে দেখছে এই জন্য এটা আমি এই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আসলে এটা আমাদের কাছে অনেক বড় বেশি পাওয়া যে আমরা যেভাবে কাজ করেছি আমরা আমাদের সত্যি কথা বলতে কি যে প্রথম এপিসোডেই প্রথমটাতেই একটা ধামাকার কথা থাকে এই ধামাকাটা আরো বড় ভাবে আসবে আমরা সেই আশা আমরা পরবর্তী ধামাকায় যাওয়ার আগে আমার মনে হয় যে এই আলো আধারির অজানা জগৎ যেখান থেকে জুজু আসছে এবং কাজী নজরুল নজরুল ইসলাম নজরুল ইসলাম দুঃখিত নজরুল ইসলাম শুনলে কোথাও থাকে যে কাজী নজরুল ইসলাম চলে আসে আমাদের প্রাণের ভিতর আসলে তো আছেন তো নজরুল ইসলাম রাজু পরিচালিত হরর ফিল্ম জুজু আসছে বিন যে আমরা একটু এর ঝলক দেখে নিই তাদের জন্য বলছি একটু শুনে নেই আমরা যতটুকু ঝলক দেখলাম মানে পুরোপুরি দিনের তো না কিছুটা রাতের এবং মানে ভয় কিন্তু শুধুমাত্র ভূতে না ভয় দেখানোর বাকি যে এলিমেন্টগুলো সেগুলো যথেষ্ট ভাবে উপস্থিত আছে অন্তত পনেরো সেকেন্ডের এই ট্রেইলার দেখে একবার হলেও গায়ে শিহরিত হচ্ছে ঠিকই তো যারা ভূতের ফিল্ম দেখতে মজা পান অনিয়পার সাথে তাল মিলিয়ে বলছি আমি যেরকম মজা পাই কিনা জানি না খুব ভয় পাই কিন্তু ভূতের ফিল্ম যদি দেখতে বসে যাই শেষ না করে কিন্তু উঠতে পারি না তো আপনাদের ভূতের ফিল্ম দেখার অভিজ্ঞতা লিখতে থাকুন ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আবার একটু ফেরত আসে অনিয়পা এবং রাসেল ভাইয়ের কাছে অনিয়পা ভূতের গল্প দেখ দেখার পরে মানে ভয় পাওয়ার যে ফিলিংটা সেটা আপনি কিভাবে কাটান এতক্ষণ তো সব ভয়ের হলো এবার ভয় কাটানোর গল্পে যেতে চাই আমি তখন হচ্ছে কি একটা অন্য রকম জনরার কন্টেন্ট দেখি হয় খুবই রোমান্টিক অথবা কবি মানে হিউমার এই এরকম একটা কোনো কন্টেন্ট দেখি দেখার পর কিছুক্ষণ পরে আসলে উপায় নেই তো অনেক সময় একে একে থাকলে মানে ভয় পেয়ে তো লাভ নাই সেই জন্য কোনো না কোনোভাবে ওটা কেটে যায় দারুণ আর রাসেল ভাইয়ের কাছে লোকজন ডাক দেয় না না লোক ও আচ্ছা আমি তো ভাবছি রাসেল ভাই ভয়ই পান না আমি একটা গল্প মানে সত্যি কথা বলতে কি যে আমি আমার লাইফ দিয়ে যেটা চিন্তা করেছি যে মানুষজন অনেকেই বলেন যে এই যে স্টোরি আমরা বলি বা এই যে জুজু নিয়ে হয়তো অনেকের কোয়েশ্চেন আসবে যেটা কি সত্যি এটা কি ঘটে আসলে তো আমার কাছে আমিও এরকম সন্দেহ আমারও ছিল যখন আমি শো শুরু করি বা যখন আমি কাজ শুরু করি তখন আমার কিছু ছিল তো আমি একদিন খুব ভয় পেয়েছিলাম ভয় পেয়েছিলাম এরকমভাবে যে বাংলাদেশের দুইটা প্রান্ত থেকে দুজন স্টোরি টেলার আসছে একজন হয়তো উত্তরবঙ্গের কোনো একটা মানে নর্থ বেঙ্গলের মেবি কুড়িগ্রাম বা এরকম কোনো জায়গা থেকে আসছে আরেকজন এসছে আমার মনে আছে ভূতের গলি থেকে ঢাকায় এখন দুজনই যখন স্টুডিওতে আমার সামনে এসছেন দুজন দুই সময় ঢুকেছেন কিন্তু আমি এক জায়গায় বসে সবার স্টোরি শুনতাম তো আমি স্টোরি শুনছি এই সময় আমি দেখছি কুড়িগ্রামের যে ভদ্রলোক সে এই ঢাকার এই ভদ্রতাকে চেনা কোনো কারণে আমি ডাক দিয়েছি দুজনকে আলাদাভাবে সে বলছে যে আপনি আপনাদের ওই ছাদের ঘটনাটা বলবেন না আপনার ছাদের স্টোরিটা ওই যে আপনার মনে হয় ওই গল্পটা যে লোকটা সবকিছু হঠাৎ করে বলে দিতে পারে সবকিছু বলে দিতে পারে এক্স্যাক্টলি এটা আমারও শোনা হয়েছে তো দর্শক যারা দেখছেন তারা মনে হয় রিলেট করতে পারে রাইট তো আমার আমি খুব অবাক হলাম তখন আমি বললাম যে আমার ওই সময় খুব গুজবাম্প হয়েছে যে এটা এটা কিভাবে হলো তো ওইটা ওইটা সে বলে দিতে পারলো এবং সে তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি এটা কীভাবে পারেন তবু আমি একদিন বাসায় যাচ্ছিলাম এই সময় ক মানে আমাদের বাসাটা যে যাওয়ার সময় একটা গ্রেভিয়ার্ড ক্রস করতে হয় তো এই গ্রেভিয়ার্ডে ক্রস করার সময় হঠাৎ করে একজন উদ্ভট টাইপের লোক আমাকে হাত বাড়িয়ে বললো ভাত খেতে দেয় আমাকে তো আমার কি মনে হলো আমি বাসা থেকে ভাত নিয়ে এসে তাকে খাওয়ালাম এরপর থেকে তার সাথে আমার রেগুলার কথা হয় আমি কেমন করবে যেন সব কিছু বুঝে ফেলতে পারি মানে এই জিনিসটা যখন আমি শুনলাম আমার যে খুব অদ্ভুত লেগেছিল আরেকটা ঘটনা আসছে যে আমার কাছে একজন স্টোরি টেলার আসতেন তিনি নিজেই নারায়ণগঞ্জ থেকে বা কোনো একটা জায়গা থেকে বাংলাদেশে কোনো জায়গা থেকে আসতেন আমি না বলি সেটা তো ওনাকে আমাদের আমার সাথে যে আমার যে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার আছেন তিনি বলছেন যে না ওনাকে এত উনিও বলতেছেন যে ওনার এত ভয় পাওয়ার কি আছে ওনার উনি যা বলছেন এগুলো হয়তো ওনার মনের ভুল ওনার মাথার সমস্যা এই সমস্ত হ্যান ত্যান কিছু তখন আমার সামনে তুমি যে বসো কারণ উনি গলায় কিছু একটা পড়ে আসছেন বারবার করে আমার দিকে চোখ যাচ্ছে এবং তারপরে কেমন যেন কেমন যেন লাগে মাথা ঘোরে আমার মাথা ঘোরে তো ও এটা এটা সত্যি ঘটেছে একদম ও জাস্ট আমার পাশে চেয়ার নিয়ে বসলো বসে বললো কি যে ওনার সমস্যা ওনার কোনো সমস্যা থাকতেই পায় না বিশ্বাস করেন অল অফ সাডেন ওই সময় চেয়ারটা ভেঙে মানে এটা এটা কোইন্সিডেন্স হতে পারে চেয়ার ভেঙে মাটিতে পড়ে গেছে মানে এটা হতেই পারে কোইন্সিডেন্স এটা হতেই পারে কোইন্সিডেন্স বাট ইট হ্যাপেন 
মানে প্রবাবিলিটি 50 50 রাইট কোইন্সিডেন্স হতে পারে বা নাও হতে পারে কিছু তো কিছু তো থাকে যেটা তো আমরা বলি যে কিছু জিনিস তো যেরকম শোনা যায় যে ধর্মের কথাই বলি বা সকল ধর্মেই কিন্তু কিছু না কিছু আছে যে সামথিং এক্সিস্ট করে অবশ্যই এবং এই ব্যাপারটা তো বিশ্বাস এটা আমি সায়েন্স দিয়ে প্রমাণ করতে পারবো সায়েন্স দিয়ে আমি প্রমাণ করতে পারি কারণ সায়েন্সের ব্যাপারটা হচ্ছে একই জিনিস বারবার ঘটবে আর বিশ্বাসের ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা ঘটুক বা না ঘটুক আমি বিশ্বাস করব আমার <laughs> 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 জুজু আসছে আগে আমরা লঞ্চ করেছি নাইনথ এপ্রিল এটাও একটা ক্রাইম থ্রিলার আর সামনে আসছে আমাদের একটা ওয়েব ফিল্ম কালো প্রজাপতি তো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যদিও আপনারা হর স্টোরি লাভার ভূত ডট কমের লাভার রাসেল ভাইয়ের লাভার বাট তারপরও রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা দেখেন বিঞ্জের সাথে থাকেন আর কন্টেন্ট ছাড়াও আমাদের টোটাল থার্টি অরিজিনালস এই পর্যন্ত বিঞ্জ অরিজিনালস বাট এটা ছাড়াও কিন্তু আমাদের লাইভ চ্যানেল আছে সো কেউ যদি ভয় তাড়ানোর জন্য একটু খেলা দেখতে চায় যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি লাইফ চ্যানেলে একটা খেলা হচ্ছে বা একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে ওটা আমি দেখিনি তো একটা জায়গাতেই আসলে লাইফ চ্যানেল যে কোনো ধরনের জি আমাদের দেশীয় চ্যানেল এই সব ধরনের চ্যানেলই আছে আর এটা ছাড়া তো ইন্টারন্যাশনাল কন্টেন্টের আমাদের বেশ বড় একটা কালেকশান আছে ওখানে জেমস বন্ডের কালেকশান আছে তো মোটামুটি আমাদের কন্টেন্ট প্রায় হচ্ছে নিয়ার অ্যাবাউট থ্রি থাউজেন্ড প্লাস তো হ্যাঁ সো কন্টেন্টের ভ্যারিয়েশনটা যেন ইউনিক হয় ভালো হয় এটাই আমরা চেষ্টা করছি একদমই কিন্তু যেটা আমরা সবসময় বলি যে শুধু দেখলেই হবে না পড়তেই হবে এবং রাসেল ভাই কিন্তু সব দিকে আছেন রাসেল ভাইয়ের বইয়ের কথা নিয়ে যদি আমাদের একটু বলতেন তেরোটি কালো জোনা কি বলতে পেরেছি তেরোটি কালো জোনা কি এবার এসছে জ্ঞানকোষ থেকে এটিও কি আবারও সেই ভয়ের জন্ডাতে চলে যাচ্ছে এটা ভয়ের জন্ডাই কারণ হচ্ছে আমার ওই বইয়ের মধ্যে সব রিয়েল স্টোরি এবং আমাদের বইটা আগে যে বইটা এটা নিয়ে আমি এটা নিয়ে আমি বলতে পারবো এটা নিয়ে বলতে পারবো না আগের বইটা নিয়ে বেশ আচ্ছা এইখানে আমি একটা জিনিস রিসেন্টলি একটা ঘটনা ঘটেছে আমি একটু বলি এই এই ঘটনাগুলো বইয়ের মধ্যে এরকম ঘটনা থাকবে মানে আপনি যে শুনবেন ভূত ডট কম তার একটা বড় মজাটা হচ্ছে যে কয়েকদিন আগে আমাদের একজন মডারেটরের সাথে হঠাৎ করে মডারেটর খুব অ্যাক্টিভ হঠাৎ করে ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেল কি ব্যাপার তোমার কি হয়েছে আমাকে ব্ল্যাক ম্যাজিক করা হয়েছে কে ব্ল্যাক ব্ল্যাক ম্যাজিক করেছে আছে আমার সে আমাকে মানে আমি আমি এটা জানতাম না পরে জানলাম এরপরে কয়েক মাস পরে আমাদের আরও এক কয়েকজন স্টোরি টেলার তার কাছ থেকে স্টোরিটা শুনে সেই স্টোরিটা সবাইকে বলল এবং স্টোরি একটা জায়গায় ছিল যে আমার স্টোরি আমি যাদের সাথে শেয়ার করি যে মুহূর্তে তাকে বলি আমি সেই মুহূর্তে আমি ভালো থাকি সে খারাপ থাকে এবং আমাদের এবং নিচ্ছি যে আমাদের পরের কন্টেন্টটা যেন আরো ভালো হয় কোনো লুপহোলস না থাকে হ্যাঁ এই এইভাবেই বাট রেসপন্সের উপর ভিত্তি করে আমি বলবো যে হরর নিয়ে কাজ করা উচিত এবং সেটা যদি রিয়েল ঘটনা হয় আসলে ওই যে রিয়েল ট্রু কি ট্রু না আসলে এটা তো জাজমেন্ট করার অধিকার আসলে আমাদের নেই আমরা ধরেই নিচ্ছি এটা সত্যি ঘটনা সো ওই ঘটনাগুলোকে যদি সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করা যায় আমার মনে হয় যে দর্শক সবসময় এটা ভালো আসবে একদমই তাই আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে আরও একবার বলে দিই যে ভূত ডট কমের সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্প বিঞ্জে জুজু আসছে এটা আপনার বিঞ্জের অ্যাপে এবং ওয়েবে দেখতে পারবেন এবং দেখার পরে আপনাদের রেসপন্সটা জানান যে জুজু আপনাদের জীবনেও কি চলে আসলো কি না এই গল্প দেখার পর রাসেল ভাই পরের বলছিলেন যে অলরেডি আপনারা ভেবে ফেলছেন যে এর পরেও একটা সিকুয়েল বা এরকম কোনো সেকেন্ড পার্ট আসতে পারে 
আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে দুই ভাবে একটা হচ্ছে আমি নিজে সিলেক্ট করছি আর একটা হচ্ছে আমরা একটা মানে সার্ভে করছি আমাদের লিসনারদের মধ্যে যে আপনারা কোন ঘটনা চান মানে এইটা আমরা আপনারা কোন ঘটনা নিয়ে আসলে খুশি হন ওইটা আমার কাশি আসছে তো আমি এটা বারবার করে বলছি যে আপনারা যে ঘটনা বলবেন সেটা আমরা নিয়ে আসবো কেন <laughs> 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 So negative is like we want more, <laughs> we want more. So now we have to make a decision that we want to make a concrete decision that we want to make a story. But we have to sit together and look at the goal. So we have to make a decision that we want to make a goal. So we have to make a decision that we want to make a goal. Yes, that's it. So Rasil Bhai, do you have to make a decision that you want to make a decision that you want to make a decision? Rasil Bhai, do you have to make a decision that you want to make a decision that you want to make a decision? Yes, that's it. So Rasil Bhai, do you have to make a decision that you want to make a decision? আর সাথে রাখবো না পার্সোনালি আপনার কোন ধরনের ভূতের গল্প পছন্দ যখন আপনি দেখতে বসেন তখন আমার কাছে আমি আমি একটু টাইপ গুলো বলি যেমন আমার কাছে আমার দেখা এখন পর্যন্ত সবচাইতে ভালো ফিল্ম হচ্ছে শাইনিং শাইনিং এর মতন এত ভালো ফিল্ম হয় না এবং আমার কাছে মনে হয় যে আমার কি শাইনিং বইটাও পড়া হয়েছিল হ্যাঁ শাইনিং এবং এবং শাইনিং এর পরে রিং রিং ও আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে তো আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের শুধু না পৃথিবীর ম্যাম মানে বাংলাদেশে আমার কাছে সবসময় মনে হতো কি যে আপনি যখনই হরর ফিল্ম নিয়ে কথা বলতে যাবেন তখনই মানুষজন লোকে হরর ফিল্ম খুব ফালতু হয় দেখলে হাসি পায় হ্যাঁ এবং রেটিংও কিন্তু খুব কম থাকে খুব কম থাকে এবং আমার কাছে সত্যি কথা বলতে যে আমার কাছে তখন মনে হয়েছে যে হরর ফিল্মে মানে মানে আপনি দেখেন যে মার্টিন স্কর্সিসের মতন একজন ডিরেক্টর যখন হরর ফিল্ম বানায় বা কুব্রিকের মতো একজন ডিরেক্টর যখন হরর ফিল্ম বানায় তখন তাকে তারা কিন্তু যে অস্কার দেওয়ার সময় কিন্তু হরর ফিল্মগুলোকে কনসিডারই করে না মানে এরকম বড় বড় যে সমস্ত অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় সে সমস্তকে এভাবে কনসিডারই করে না কিন্তু আসলেই এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং এই কাজটা করা এবং এখানে আমার যে সমস্ত পছন্দের যারা হচ্ছে আপনার মানে যে সমস্ত ফিল্ম সেই ফিল্মগুলো আমার কাছে মনে হয় যে মানে আছে যে যেখানে আসলে সত্যি কথা বলতে কি যে গ্রাফিক্যাল ইমেজ না দেখিয়ে যে আমি কিছু দেখলাম না আমি ফিল করলাম আমি ইমেজিন করে নিলাম এই টাইপের জিনিসগুলো আমার কাছে বেশি ভালো লাগে যেগুলো আমাকে আসলে মানে কি বলবো যে বইটা পড়ার পরে বা কোনো একটা কন্টেন্ট দেখার পরেও আমার মাথার মধ্যে অনেকক্ষণ থাকবে যেটা কেমন এটা কেমন এরকম স্টোরি কিন্তু শুধুমাত্র যে আমাদের মানে কি বলবো যে আমাদের দেশের বাইরেই হয় এরকম না আমাদের সে মুশকিল হয়ে গেছে আমাদের দেশে পৃথিবীতে পৃথিবীতে যখন অনেক কন্টেন্ট নিয়ে অনেক ধরনের কন্টেন্ট নিয়ে কাজ হচ্ছে আমাদের দেশে এখনও যত কবি সাহিত্যিক আছেন ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম একটা একটা মেজরিটি হচ্ছে লিখছেন হচ্ছে প্রেমের ঘটনা প্রেমের গল্প প্রেমের উপন্যাস প্রেমের সব কিছু এবং এবং আরও সব কিছু ইয়েতে যেটা হচ্ছে সে কমেডি হরর জনরাটা নিয়ে আমাদের এই দেশে কিন্তু খুব বেশি কাজ হয়নি সুতরাং এই দেশের কন্টেন্ট নিয়ে যদি বলতে হয় তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে হুমায়ুন আহমেদ এবং জাফর ইকবালের ছাড়া তার কিছু ঘটনা ছাড়া বা কিছু বই ছাড়া আর তেমন কোনো নাম বলা যাবে না তারাশঙ্কর কথা আমি বলতে পারি আমি আসলে আরও অনেক বই পড়া হয়েছে বা দেখা হয়েছে কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি যে ওইভাবে বিভূতিভূষণ তারা শঙ্কর এদের যে সমস্ত হাসান আজিউল হকের আমি একটা খুব চমৎকার স্টোরি পড়েছিল ইয়ে পড়েছিলাম উপন্যাস পড়েছিলাম যেটা ভয়ের ছিল এর বাইরে আমি বলবো যে ফিল্ম যদি বলি তাহলে আমার আসলে ওই দিকে যেতে হবে এবং সেটাও বেশ বেশ পুরাতন কিন্তু কোনটা শাইনিং এর কথা যেটা শাইনিং অনেক পুরাতন রিসেন্টলি আমার আসলে বিঞ্জকে নিয়ে আসার কারণ হচ্ছে আমি বিঞ্জে বলেছিলাম যে ঘোল দেখার পর আমি মনে হয়েছিল যে মানে বাংলাদেশের মানুষের নেটফ্লিক্স সাবস্ক্রাইব করার রেশিও অনেক বেড়ে গিয়েছিল ঘোল আসার পরে কারণ এই দেশের মানুষজন ডার্ক কন্টেন্ট পছন্দ করে এই দেশের মানুষজন মির্জাপুরের মতন কন্টেন্ট পছন্দ করে গ্যাংস অফ ওয়াসিপুরের মতো কন্টেন্ট পছন্দ করে তো এই দেশের মানুষজন এই টাইপের কন্টেন্ট বেশি পছন্দ করে বলেই আমার কাছে মনে হয়েছে যে হরর কন্টেন্ট নিয়ে বা ডার্ক কন্টেন্ট নিয়ে আমরা এখনও কেন এত বেশি ভাবছি আরও বেশি ফোকাসড হওয়া উচিত আমাদের মনে হয় তো আমার কাছে যদি রিসেন্ট টাইমের বলেন তাহলে এটা ভালো লেগেছে আর বাকি তেমন আমার কাছে আসলে সত্যিকার অর্থে এখনও মনে হচ্ছে ওই যে ক্লাসিক্যাল মানে ওই ক্লাসিক্যাল ফিল্মগুলোর যুগেই আমরা এখনও পড়ে আছি মানে এখনও পর্যন্ত আমাদের সত্যি কথা বলতে অন্য ফিল্মের কাছে আমার কাছে মনে হয় যে মার্টিন স্কর্সিস বা কুব্রেকের মতন ফিল্ম মেকাররা যারা যেভাবে আমাদের সাথে আমাদেরকে যা উপহার দিয়েছেন এখনও পর্যন্ত 
না আমি নিজেও ফিল্মের স্টুডেন্ট আমি বলবো যে না আসলে হচ্ছে না জিনিসটা দেখা যাক এখন যেহেতু ফাইনালি জুজু আসছে তো বিঞ্জে যেহেতু জুজু চলেই আসছে এখন দেখা যাবে যে বিঞ্জ অ্যাপ এবং বিঞ্জ ওয়েবে জুজু দেখলে আপনারা বলতে পারবেন যে বাংলাদেশে আসলে কতটুকু হচ্ছে হওয়ার দিকে কি আমরা এগোচ্ছি কি না আমি একটু দর্শকদের প্রশ্নে যে চলে যাই আমাদের সাথে আছেন এম ডি মিলন হাসান লিখেছেন রাসেল ভাইয়ের রাসেল ভাইয়ের ভয়েস দারুণ আজকে তো আমরা শুধু ভয়েস শুনছি না রাসেল ভাইকে আমরা আজকে দেখতেও পাচ্ছি সুতরাং আপনি আরো কিছু বলতে পারেন আমাদের পাড়া আহমেদ লিখেছেন রিজওয়ানা রশিদ আপু গ্রেট শো এছাড়া আবদুল্লাহ আল মাসুদ লিখেছেন এগারোটি বছর হয়ে গেল রাসেল ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা এখনো কমেনি রাজ পারথি আমাদের সাথে আছেন আরিফুল ইসলাম আরিফ আছেন প্লিজ ভূত এফ এম চালু করেন টফিকুল আলম লিখেছেন এবং তার নিচে একজন লিখেছেন ভূত ডট কম কোথায় হয় কোথায় হয় ভাই ভূত ডট হচ্ছে স্বাধীন মিউজিক অ্যাপে আর প্রতি বৃহস্পতিবারে এটা আপনাদের জন্য আপনাদের অনেক অনুরোধের কারণে আসলে এটাকে ইউটিউবে আমরা খুব অল্পভাবে নিয়ে আসছি সুতরাং আপনারা আজকে রাতের বেলাতেও রাত এগারোটা উনষাট এই শো শেষ করে কিন্তু লাইভ শো ওই শোতে চলে যাব আমি কিছুক্ষণের মধ্যে মানে রাস্তায় মাঝখানে যেটুকু টাইম লাগে আর কি শেষ করে চলে যাব এবং এছাড়াও আপনারা প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটা উনষাট মিনিটে স্বাধীন মিউজিক অ্যাপে আপনারা শুনতে পারবেন ভূত ডট কম দারুণ এছাড়াও আমাদের কথার সাথে মিলে লিখেছেন গোলাম রব্বি হরের আই এম ডিবি রেটিং ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের উপরে খুব কম ওঠে মানে আমাদের শো যে আপনারা মনোযোগ দিয়ে দেখছেন এটার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাদের কথার সাথে রিলেট করে কথাটা বলতে পেরেছেন রিজন আপু স্প্যাসিফিক করে ভাইয়ার মতো নাম শোনা হয়নি আপনার কাছ থেকে তাহলে আমার মনে হয় আমি যেরকম শাইনিং এর অনেকবার বইয়ের নাম শুনেছি ফিল্ম দেখা সাহস বা দুঃসাহস করি আপনার কাছে এটা জানতে চাই যে মানুষ কিন্তু সেটাই পছন্দ করে যেটা তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয় বা সেই মুভিগুলোই মানুষ দেখে যেটা সে নিজের জীবনের সাথে রিলেট করতে পারে সেখানে ভূত নিয়ে কিন্তু বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের একটা বিস্তর জায়গা আছে সেখানে বিঞ্চ থেকে আপনি কিভাবে এই চ্যালেঞ্জটা নিলেন যে জিনিসটা এক্সিস্ট করে কিনা সেটা প্রুভ করা বেশ কঠিন একটা কাজ সেটাকে আপনি মানুষকে দেখাতে চাচ্ছেন এবং বিশ্বাস করে মানুষ ভয় পাবে এই চ্যালেঞ্জটা কেন নিলেন আমি যেটা প্রথমেই বললাম যে আমরা আসলে এক্সপেরিমেন্টাল কন্টেন্ট বানাতে খুব পছন্দ করি আমাদের আসলে যদি কন্টেন্টগুলো দেখেন অগস্ট ফোরটিন এটা কিন্তু খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এটা ছাড়াও হচ্ছে আমাদের বরফ কলের গল্প তারপরে রিসেন্টলি নাইন্থ এপ্রিলও কিন্তু খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে তো এগুলো যদি দেখেন আপনি এগুলো কিন্তু আসলে যেটা বললাম যে ইন্সপায়ার্ড বাই ট্রু ইভেন্ট তারপরে একটু এক্সপেরিমেন্টাল একটু ডিফারেন্ট তো এইটা নিয়ে আসলে আমরা কাজ করতে চাই হ্যাঁ এটা ঠিক কিছু কিছু সময় আমরা হয়তো মিজরেবলি ফেল করেছি বা যখন আমরা এটা সাকসেসফুলি করতে পেরেছি এবং তখন মানুষের কাছে যেই রেসপন্স পেয়েছি সেই ফিলিংসটা আসলে মানে অতুলনীয় তো এই ধরনের এক্সপেরিমেন্টাল কন্টেন্ট আমরা আগামীতেও করব কারণ বিশেষ করে যখন একটা এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হয় তখন আসলে সেটা না করার কোনো কারণ নাই আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের বিঞ্জের কন্টেন্ট টিমে বা আমাদের বিঞ্জ টিমেই যারা আছে তারা সবাই আমি বলবো যে একটু লাইক মাইন্ডেড পিপল সো আমরা এরকম না যে আচ্ছা এই কন্টেন্টটা করব হরর কি বানাতে পারবে হ্যাঁ উই হ্যাড কনফিউশন কিছু ক্ষেত্রে হয়তো আমাদের এক্সপেকটেশন আমরা মনে করি যে না এটা এরকম হতে পারতো ওরকম হতে পারতো বাট তারপর আমার কাছে মনে হয় যে আমরা সবাই একসাথে মিলেই এই ডিসিশানটা নিয়েছি যে না লেটস ডু দিস হ্যাঁ জুজু আসছে আর সত্যি কথা বলতে রাসেল ভাই যখন আমাদেরকে কন্টেন্টটা পিচ করলো ওনার কণ্ঠস্বরের মধ্যেই এমন একটা জিনিস থাকে তো উনি যখন বললো জুজু এসে গেছে আমি ছোট্ট করে বলে দিই বলি এইটুকু অংশ যে মা যখন বাচ্চাকে খাওয়ায় তখন প্রথমবার যখন হয় এরকম যে মা বাচ্চাকে বলছে খেয়ে নাও নাহলে কিন্তু জুচু আসবে সেই মুহূর্তে মা শোলে যে কেউ কানে কানে বলছে জুচু আসবে জুচু আসবে এরপরে আবার বাচ্চা ট্যান্ট্রাম করছে বাচ্চা খাচ্ছে না তখন মা আবারও বলছে আই খেয়ে নাও নাহলে কিন্তু জুজু আসবে এবার সে শুনতে পায় জুজু এসছে জুজু এসছে যখন সে জুজুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন শুনতে পায় জুজু খাচ্ছে জুজু খাচ্ছে কি খাচ্ছে কি কি হলো এটা দেখতে হলো বিঞ্চে যেতে হবে মানে একই সাথে এটা আমি অনেকটা ফিল করতে পেরেছি এবং আমরা একদম শেষের দিকে জুজু আসছে বিঞ্জের অ্যাপে এবং ওয়েবে এখানে আমি জুজু চাই না এবং যারা জানতে চান যে জুজু 
কোথায় কিভাবে এলো এবং জুজু এসে কি খাচ্ছে তাদেরকে বিন জ্যাপেই যেতে হবে একদমই আমি আমাদের স্টুডিওতে জুজু চাই না দারুণ লাগলো আপনাদের এই কেমিস্ট্রিটা আশা করছি পরবর্তীতে আরও বেশি জমে উঠবে এবং জুজুর সাথে আরও ভূত পেতনি যা কিছু সেগুলো আস্তে আস্তে বিন জ্যাপে এসে যুক্ত হবে আমরা সেখান থেকে গল্পটা জেনে নিব অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাদের সময় দেবার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং আমরা চাচ্ছি যে আসলে আপনি যদিও বলছেন এখানে ইনভাইট করছেন না এখানে আসবে না আমরা এরকম হতে পারে যে আমাদের নেক্সট আর একটা এরকম সিরিজের নামই হতে পারে কেমিস্ট্রি মানে এইখানে কি ঘটেছিল এই ঘটনার পরে এরকম দেখছেন তাদেরকে বলছি এমন যেন না হয় যে জুজু এসে এক একা চ্যানেল পদলে দিচ্ছে সো স্টেটিউন অ্যান্ড গুড নাইট